Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Ho aspettato alcuni giorni prima di fare questo video per rispetto, rispetto della morte e soprattutto del dolore, del lutto dei familiari che hanno voluto bene all'ex presidente Giorgio Napolitano. E... Dolore e lutto assolutamente rispettabili. Allo stesso tempo penso che uno dei mali del nostro paese sia l'ipocrisia, quando muore una persona non lo so, viene sempre, sempre incensata e chi ne ricorda delle nefandezze, politicamente parlando, viene, non lo so, giudicato irrispettoso. Questa roba deve finire, soprattutto se si ha a che fare con un uomo politico così importante, Presidente della Repubblica, Capo dello Stato per due volte come Giorgio Napolitano. E allo stesso tempo penso che uno dei mali del nostro paese sia l'assenza di memoria, dimentichiamo tutto. Ecco, questo video serve per ricordare delle cose, relativi a un uomo del quale io non ho alcun rispetto per quanto riguarda la sua storia politica, ovvio la morte è un altro discorso, e le sue scelte politiche. Io non ho mai rispettato la storia politica e le scelte politiche di Giorgio Napolitano, che reputo politicamente parlando il peggiore tra i peggiori. E voglio ricordare alcuni fatti. Giorgio Napolitano è stato sempre dalla parte del potere, sempre. Non comunista, fascista fino alla liberazione, poi è schiavo degli interessi americani o del grande capitalismo finanziario. No, no, no. La caratteristica comune della sua storia politica è stata, come dire, l'aderenza totale al potere, la ricerca sempre del potere e il tentativo costante, spesso riuscito, di assecondare il potere, di stare, di mettersi dalla parte del potere. Tant'è che i funerali di Stato non sono stati funerali di Stato, sono stati funerali di establishment. Non c'era il popolo, c'erano alcune persone, per l'amor di Dio. Ripeto, un uomo che è stato per due volte Presidente de de della Repubblica, per due volte Capo dello Stato, per nove anni Capo dello Stato, ma non c'è stata da parte del popolo italiano nessuna partecipazione. Tant'è che addirittura i minuti di raccoglimento sono stati fischiati. Tra l'altro, multare la società, questo è un altro discorso, però... Cioè, qua, nella società ipocrita e perbenista di oggi, non so, viene impedito al popolo addirittura di esprimere un dissenso attraverso il fischio. Cioè, ma avrà il diritto il cittadino di fischiare, evidentemente... Non la morte o il lutto, ma la storia politica di un uomo. Avrà o no il diritto il cittadino? Permessi. Napolitano fu fascista fino alla liberazione, però. Errori, peccati di gioventù. Poi divenne comunista. Entrò in Parlamento per la prima volta nel 1953, l'anno della morte di Stalin. L'abbiamo pagato circa 70 anni. Una volta feci i calcoli, questo per informazione, credo che abbia ricevuto più di 20 milioni di euro eh, di stipendi pubblici, sostanzialmente di denaro pubblico, da quando venne eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1953 fino alla sua morte, è morto chiaramente da senatore a vita in quanto Presidente della Repubblica. Comunista, vi dicevo, dopo la liberazione e il dopoguerra, inizia a scalare il partito, ovviamente sempre dalla parte del potere. Quando l'armata rossa e i sovietici invadono Budapest nel 1956 facendo strage di giovani che giustamente rivendicavano libertà, Napolitano si schierò dalla parte dei carri armati sovietici, giudicando quell'intervento un giusto intervento utile per eh, contrastare la, il tentativo di controrivoluzione, giovani che chiedevano diritti, e utile ad evitare caos, addirittura utile per mantenere la pace del mondo, dalla parte del potere. Successivamente scala il Partito Comunista, divenendo uh, uno dei principali dirigenti del partito stesso. Contro Berlinguer. Quando Berlinguer, nel luglio del 1981, rilascio un'intervista, mi sono segnato delle cose che voglio leggervi, stupenda, anche molto importante dal punto di vista politico a, a Scalfari, ehm, sulla famosa questione morale, sollevando la questione morale nel 1981, dieci anni prima di Tangentopoli, Napolitano gli risponde, meno di un mese dopo, sulle colonne dell'unità, giudicando sostanzialmente, accusandolo di vuote invettive. Berlinguer che all'epoca segretario del Partito Comunista, attacca la partitocrazia dicendo i partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI, TV, grandi giornali. Insomma, tutto è già lottizzato e spartito, si vorrebbe lottizzare e spartire. Era il 1981, frasi attualissime. Il risultato è drammatico. Tutte le operazioni che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito o della corrente o del clan, utilizza questo termine Berlinguer, cui si deve la carica. 
Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela, un'azione amministrativa viene data, un appalto viene giudicato, una cattedra viene assegnata, un'attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura quei vantaggi anche quando si tratta soltanto di riconoscimenti dovuti. Solleva Berlinguer la questione morale e Napolitano si schiera dall'altra parte, dall'altra parte della barricata. Sono vuote e invettive quelle di Berlinguer, come dire antipolitica in un certo senso. Vi dicevo, scala il partito, tessa relazioni importanti a putista internazionale, diventa sostanzialmente il ministro degli esteri del Partito Comunista Italiano, tant'è che Kissinger lo celebra, lo ama, lo giudica il suo comunista preferito. Kissinger, ricordo che fu anche uno degli sponsor del colpo di Stato contro Salvador Allende di Pinochet in Cile, eh, 11 settembre 1973. E ricordo anche che Kissinger, eh, pochi giorni dopo aver comunque eh, avallato, favorito quel colpo di Stato che ha causato migliaia di morti in Cile, per cui anche la morte del presidente Salvador Allende, eletto democraticamente, che si era messo chiaramente del, contro il potere internazionale perché voleva nazionalizzare l'industria del rame, Kissinger qualche giorno dopo divenne segretario di Stato, credo che entrò in carica due o tre settimane dopo, ovviamente era stato nominato prima, ma all'epoca aveva favorito da consigliere per la sicurezza nazionale il colpo di Stato in Cile. Kissinger definiva Napolitano il mio comunista preferito e Napolitano, se non sbaglio, proprio durante eh, i giorni del sequestro Moro, eh, fece un viaggio, forse il primo comunista italiano a, a cui venne garantita l'autorizzazione, negli Stati Uniti d'America. In quegli anni appunto diventa ministro degli esteri del Partito Comunista Italiano. Bettino Craxi, interrogato al processo Cusani, il processo che riguarda sostanzialmente le, le, la maxi tangente Enimont data a tutti i partiti politici, interrogato da Di Pietro a Milano, eh, parla di Giorgio Napolitano, del suo ruolo di fatto come ministro degli esteri del Partito Comunista e anche dei finanziamenti illeciti a tutti i partiti politici illegali truffaldini ai partiti politici della maggioranza e dell'opposizione all'epoca il Partito Comunista era un partito d'opposizione. Sentite che cosa dice Craxi al processo Cusani. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista, e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico di, che, inter, che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Marco Travaglio, altra persona non ipocrita, eh, qualche giorno fa ha scritto un bel editoriale coraggioso nel, nella patria del conformismo, appunto, come l'Italia, eh, su Napolitano, e scrive «Ci vuole un gran talento fare il parlamentare per 70 anni, il Presidente della Repubblica per 9, il Presidente della Camera per 5, il Ministro dell'Interno per 2, senza mai azzeccarne una. In realtà ne ha azzeccate tante, soprattutto per l'establishment. E ancora Travaglio, parlando del Napolitano e del suo rapporto con Tangentopoli, ricorda che nel 1992, quando i gangster finirono sotto inchiesta, è Presidente della Camera e legge in aula la letterina del socialista Moroni, suicidatosi perché coinvolto in Tangentopoli, fiancheggiando l'assalto degli impuniti a mani pulite. Napolitano successivamente diventa appunto presiden era presidente della Camera, ministro degli interni, credo governo Prodi, e poi viene eletto nel 2006 per la prima volta presidente della Repubblica. Quando entra in carica Berlusconi, ultimo governo Berlusconi, no, perché ultimamente si parla pure, ho sentito Gianni Letta dire Berlusconi e Napolitano si chiariranno nella luce, ci sono stati degli scontri, però per anni e anni Napolitano è stato iper berlusconiano. Durante l'ultimo governo Berlusconi, Berlusconi per salvarsi da tutta una serie di processi fece approvare delle leggi vergognose, l'odo alfano, legittimo impedimento, ecco, Napolitano nonostante avesse in quanto Presidente della Repubblica il potere di rimandare delle leggi eh, alle Camere prima di firmarle, di promulgarle. Poi è co sarebbe stato costretto, no? se le Camere eh, le avessero riapprovate in un certo senso, a firmarle. Però questo potere costituzionale il Presidente ce l'ha di rimandare 
delle leggi alle Camere, ir- inviarle alle Camere e il messaggio è occhio che queste leggi rischiano, le leggi rischiano di essere incostituzionali. Napolitano ha firmato tutto quello che, che, vole, appunto, che, che Berlusconi ha fatto approvare al Parlamento, tutto. Anche due leggi vergognose, liberticide come il legittimo impedimento, l'impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri e di, eh, per i Ministri della Repubblica di eh, andare a processo sostanzialmente, cioè io sono Presidente del Consiglio, io sono Ministro, questo impedimento perché ho queste... Eh, eh, impegni istituzionali eh, legati al mio lavoro di Presidente del Consiglio Ministro o di Ministro, dunque io chiedo il legittimo impedimento, no? allungare il brodo, mandare il processo sempre più là. Questa legge l'ha subito firmata Napolitano come ha firmato il vergognoso Rodo Alfano. Tra l'altro vi ricordo che il Presidente della Repubblica di fatto è il garante della Costituzione. Napolitano firmò senza rinviare alla Camera due leggi come Lodo Alfano e il legittimo impedimento, la prima è Lodo Alfano poi giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e legittimo impedimento eh, giudicato parzialmente incostituzionale. Per me è un Presidente della Repubblica che firma senza neanche, eh, ripeto, inviare, to- fa- diciamo, ehm, riconsegnare questa legge alle Camere, alle camere sostenendo occhio, hm? dategli uno sguardo, rischia di essere incostituzionale, che la firma e poi viene giudicata incostituzionale. È un Presidente della Repubblica o che ha tradito la Costituzione o comunque ehm, mediocre. Parlo di tradimento della Costituzione perché lo ricordo che il Movimento 5 Stelle, all'epoca ne facevo parte, e quel Movimento mi inorgoglieva, presentò la, la messa in stato d'accusa del Presidente Napolitano. Eh, messa in stato d'accusa sostanzialmente l'impeachment. La messa in stato d'accusa scrivendo un documento Uh, lo presentarono al Senato con tutta una serie di punti per mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica ve ne leggo alcuni, io li condivido tutti l'espropriazione della funzione legislativa del Parlamento è abuso della decretazione d'urgenza, cioè svuotare il Parlamento e ehm, permettere al governo di governare al posto del di ehm, legiferare al posto del Parlamento siamo pur sempre fino a prova contraria una Repubblica parlamentare e non governativa con anche decreti omnibus, con tutto mischiato, ecco, l'espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d'urgenza. La decretazione d'urgenza, i decreti legge urgenti, è giusto utilizzarli, portarli, approvarli al Consiglio Ministri e poi inviarli alle Camere nel momento in cui vi è un'urgenza. Se diventa la prassi, è una violazione della Costituzione. Riforma della Costituzione del sistema elettorale. Quando Napolitano venne eletto per la seconda volta Presidente della Repubblica, ricordo che lui... Più di una volta disse no, non sono disponibile e poi accettò. Ovviamente tutto l'establishment, grazie, grazie, ha accettato perché ci ha fatto un favore, ha bevuto l'amaro calice. In realtà evidentemente voleva tutelare la nascita del governo delle larghe intese, il governo Letta, contro coloro che avevano vinto all'epoca di fatto il, l'elezione, ovvero all'epoca del Movimento 5 Stelle, elezione 2013, e per di nuovo avallare un grande inciuccio. Nel primo governo Letta vi erano ministri berlusconiani e Berlusconi avallò chiaramente quel governo, eh, fu uno degli artefici di quel governo insieme al Partito Democratico, a Monti, ai centristi vari, il primo governo Letta. Napolitano, io ero in Parlamento, eh, per me abusando del suo ruolo, Uh, disse sostanzialmente prese a schiaffi politici dicendo voi ora dovete approvare la legge elettorale e questa riforma costituzionale addirittura avallando di fatto l'approvazione della riforma costituzionale aggirando l'articolo 138 ricorderete quando i parlamentari del Movimento 5 Stelle io ci stavo occuparono il tetto della Camera per manifestare contro in maniera sacrosanta quell'abuso mancato esercizio del, rinvi- del potere di rinvio presidenziale ne abbiamo parlato sull'O d'Alfano e il legittimo impedimento seconda elezione del Presidente della Repubblica mh, tra l'altro in coerenza per me del movimento che ha rivotato Mattarella io non avrei mai rivotato Mattarella perché non penso sia corretto dal punto di vista costituzionale eh, eleggere per due volte lo stesso Presidente della Repubblica un tempo pure il movimento ragionava così tant'è che tra le ragioni della messa in stato d'accusa di Napolitano vi è la seconda elezione del Presidente della Repubblica come dire, lui ha accettato qualcosa che non doveva accettare perché sostanzialmente violava la, la Costituzione magari non siete d'accordo, io sì comunque all'epoca fece parte appunto questa mh, fu una delle cause ehm, delle ragioni della messa in stato d'accusa 
E in quel documento si ricorda quando Ciampi, ex Presidente della Repubblica, disse il rinnovo di un mandato lungo, quale quello settennale, chiaramente Presidente della Repubblica, ma si confà le caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato. Evidentemente quelli del Movimento 5 Stelle hanno cambiato idea, rivotando Mattarella. 5. In proprio esercizio del potere di grazia. Napolitano graziò, eh, colonnello, non mi ricordo, che dell'esercito americano romano, uno dei responsabili di quel rapimento illegale dell'imam, credo di Milano, a Bumar, a Buomarsi. Lo rapirono, insieme anche ai servizi segreti italiani, la CIA portandolo fuori, mi pare in Egitto, venne torturato, insomma una, un arresto illegale. E questo colonnello americano venne eh, condannato dalla magistratura italiana, giustamente, e poi però graziato da Napolitano che mh, disse l'esercizio, fece trapelare, come sempre, l'esercizio del potere di clemenza, così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un paese amico. C'erano di mezzo gli americani, graziamo il militare americano perché comandano loro, e poi il rapporto con la magistratura, il processo Stato-mafia. Allora... Tra i compiti del Presidente della Repubblica vi è anche quello, tra le possibilità, di inviare eh, messaggi alle Camere. No? In un certo senso il Presidente della Repubblica ha anche la possibilità di fare i famosi moniti. Dare un indirizzo, dare dei messaggi, da un messa è il Capo dello Stato, dà un messaggio al popolo italiano. Ricordo anche che il Presidente della Repubblica da Costituzione nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, che l'ha. La, la Suprema Corte della Repubblica Italiana. Processo trattativa Stato-mafia. I giudici di Palermo, che hanno fatto per me un lavoro eccezionale, perché poi la trattativa c'è stata, poi è stato giudicato reato per i mafiosi trattare con lo Stato, ma non con lo Stato trattare con i mafiosi. Comunque i giudici di Palermo, ehm, intercettando Nicola Mancino, all'epoca credo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno intercettato anche Giorgio Napolitano che parlava con Mancino, l'intercettazione legale e giusta ehm, era eh, rivolta a Mancino il quale parlava con Napolitano. I giudici di Palermo hanno ritenuto, eh, come dire, non utili eh, quelle intercettazioni, irrilevanti, procedendo all'iter per la distruzione che prevede che quelle intercettazioni vengano giustamente ascoltate davanti da, da, da entrambe le parti, durante un processo davanti al GIP e poi anche, come dire, um, utilizzate anche da parte della difesa qualora ritenesse la difesa appunto utile utilizzare. Fatto sta che l'iter normale, questo avviene per tutti i processi, è distruggere. No, Napolitano da Presidente della Repubblica, da Capo dello Stato, da colui che presiede tra l'altro il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi ha un potere politico di influenza nei confronti dei magistrati. E da appunto Presidente della Repubblica, colui che nomina un terzo della corte, dei membri della Corte Costituzionale, ha sollevato un conflitto d'attribuzione, ha chiesto sostanzialmente alla Corte Costituzionale di intervenire per arrivare alla cancellazione delle intercettazioni, alla distruzione, che sono state distrutte. Alla fine la Corte Costituzionale gli ha dato ragione. Per me è un atto gravissimo, perché un Presidente della Repubblica dovrebbe dare l'esempio. Non ho nulla da nascondere pubblicate. Non che in un certo senso utilizza il suo potere, no? Mm? la sua enorme influenza da capo dello Stato e da colui che nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale per arrivare a farsi dare ragione dalla Corte Costituzionale stessa e cancellare delle intercettazioni che lo riguardano, irrilevanti dal punto di vista penale, però forse non irrilevanti dal punto di vista etico, morale e politico. Per me quella è stata una vicenda drammatica, soprattutto perché quel processo, un processo importantissimo per, per capire quegli anni, anche tutto quello che davvero è avvenuto in quegli anni durante l'epoca delle stragi quando i magistrati italiani saltavano in aria e i mandanti non erano i mafiosi serviva tutt'altro comportamento da parte del Presidente della Repubblica tutt'altro comportamento eppure lui anziché dare un messaggio di trasparenza ha preferito far cancellare di fatto quelle intercettazioni, distruggerle facciamo un passo indietro perché vi dicevo Berlusconiano lui è sempre stato berlusconiano, non soltanto perché firmò il 90% delle indecenze approvate dal governo Berlusconi da quel Parlamento, ma anche perché quando ehm, i finiani eh, presentarono una mozione di sfiducia durante l'ultimo governo Berlusconi, lui sostanzialmente lavorò affinché quella mozione fosse votata due mesi dopo la sua presentazione, dando di fatto tempo, anche questo lo, lo ricorda Travaglio, a Berlusconi di 
comprarsi i cosiddetti responsabili. Lo salva pure, scrive Travaglio in quell'articolo, dalla sfiducia dei finiani, rinviandola di due mesi e dandogli tempo di comprare i responsabili. Lo scaricherà solo quando lo farà l'establishment nazionale e internazionale. Ecco, Napolitano ha scaricato Berlusconi soltanto quando l'aveva già scaricato l'establishment nazionale e internazionale. Lo stessa cosa dall'altro fece con Assad, Assad presidente del siriano. Napolitano visitò, primo presidente, penso, della storia repubblicana, della Repubblica a visitare Damasco, nel 2010 o 2011, posso sbagliarmi, in uno di questi due anni. E parlò, mi sono segnato alcune frasi, elogiando di fatto eh, la Siria di Assad, e definendola un esempio di laicità, eh, ecco qua. Eh, difficile non rimanere colpiti, queste frasi napolitano, il 18 marzo del 2010, colpiti dalla bellezza del paese e dall'ospitalità del suo popolo. Giusto, esprimo apprezzamento per l'esempio di laicità e apertura che la Siria offre in Medio Oriente e per la tutela della libertà assicurata dalle antiche comunità cristiane, quei residenti. Un po' lo stesso meccanismo dell'Occidente con Saddam Hussein. Fino a quando Saddam Hussein era, in un certo senso, amico dell'Occidente, non contavano certe violenze e violazioni dei diritti umani che Saddam faceva, e Assad le ha fatte e le faceva anche all'epoca. Poi quando a un certo punto il potere che conta, gli americani, la Nato, decidono chiaramente dobbiamo buttare giù Assad e non ci sono neanche riusciti, lì che cambia idea. Tant'è che Napolitano, da Presidente della Repubblica, quando vengono iniziate a sganciare le bombe sulla Siria, no? ovviamente contro l'Isis, ma di fatto per buttare giù Assad, non esprime, non apre bocca. Eppure fu il primo Presidente della Repubblica a sostenere, ad andare a Damasco, sostenendo di fatto all'epoca. Assad. Stesso comportamento con Berlusconi, berlusconiano sempre, avallando tutte le scelte, sempre eh, anche successivamente poi a, a, alla caduta del governo Berlusconi, vi dicevo quando avallò il governo Letta, grande sponsor delle larghe intese, tutta la mucchiata dentro contro il cambiamento, contro i populisti e l'antipolitico del Movimento 5 Stelle, ma Napolitano divenne anti-berlusconiano quando l'establishment scaricò Berlusconi, dopo prima averlo spinto e anche su questo c'è nella mano di Napolitano al più grande tradimento della storia repubblicana, della nostra Costituzione e dell'interesse generale, mi riferisco alla guerra in Libia. 17 marzo 2011, teatro dell'Opera di Roma, si festeggiano i 150 anni dell'Unità dell d'Italia e ci sono al teatro dell'Opera di Roma le più alte cariche dello Stato. Il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro degli Esteri Frattini, il Ministro della Difesa alla Russa, oggi seconda carica dello Stato, Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ovviamente Napolitano, Presidente della Repubblica. Si riuniscono durante le celebrazioni e nel foglio del teatro parlano dell'intervento militare in Libia e Napolitano fu il principale sponsor, anche in questo caso dalla parte del potere contro l'interesse nazionale. Una guerra ignobile, giustificata dietro le solite parole di diritti umani, guerra umanitaria, peacekeeping, balle, voluta soprattutto dalla Clinton, tra l'altro Biden era vicepresidente, eh, vicepresidente degli Stati Uniti d'America, dalla Clinton che era ehm, segretario di Stato degli USA e da Sarkozy per ragioni geopolitiche, Sarkozy che temeva che Gheddafi parlasse anche dei quattrini che gli aveva dato e la Clinton temeva questo avvicinamento tra Gheddafi, la Cina e la Russia, Sarkozy temeva eh, che Gheddafi riuscisse a creare una moneta panafricana capace di sostituire il franco SFA, tutte e soprattutto voleva più quote di petrolio per la Total a danno tra l'altro dell'italiana Eni. Napolitano, anziché favorire l'interesse nazionale, avallò questa guerra indegna facendo pressioni. Di fatto, anche questo lo racconta Ignazio La Russa in quella sede, durante le celebrazioni al Teatro dell'Opera dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sostenendo non possiamo tradire i nostri alleati, abbiamo dei doveri nei, nei, nostri, nei confronti dei nostri alleati, Stati Uniti e Francia, ma quali doveri? Se ehm, avallare le loro richieste significa andare contro l'interesse nazionale, i doveri ce li dovrebbe avere con il popolo italiano, con l'interesse nazionale o con l'interesse generale, questi sono i doveri. Quindi Napolitano fu il principale sponsor di quella guerra, italiano ovviamente, colui che spinse maggiormente, che convinse maggiormente le altre eh, alte cariche istituzioni, tra cui Berlusconi che non voleva quella guerra, appunto avallare quell'intervento. 17 marzo 2011, riunione al Teatro dell'Opera, 19 marzo, due giorni dopo, Obama e Sarkozy danno il là. Al bombardamento sulla Libia, drammatico, guardate come sta la Libia oggi. Ripeto, sempre, sempre dalla parte del potere. Poche settimane dopo, pochi mesi dopo, il governo Berlusconi cade, appunto perché, vi ricordate le, i sorrisini della Merkel e di, e di Sarkozy? Cade perché lo vogliono far cadere. I... Per me era giù, come dire... Io da cittadino volevo che cadesse, eh? ma su pressione del popolo italiano, su pressione delle tecnocrazie europee che volevano piazzare Monti, 
quale poi è stato piazzato, prima nominato da Napolitano, senatore a vita e poi nominato Presidente della Repubblica e del Consiglio, per far sì che quel Parlamento approvasse leggi indegne, tra cui la legge Fornero, il pareggio di bilanci in Costituzione, robe indegne, no? Vi ricordate la letterina di Draghi e Trisce? Draghi che diventa poi presidente della BCE, viene di fatto imposto all'Italia e anche in questo caso Napolitano l'ha avallato un cambio di governo, anziché andare subito al voto, magari in quel caso avrebbe vinto addirittura il Partito Democratico dei Bersani, promuovere il governo Monti con tutti dentro, il PD e Forza Italia diedero fiducia al, al governo Monti, per approvare una serie di aggiustamenti strutturali richiesti dalle tecnocrazie europee, ovvero macelleria sociale a danno dei poveri e della povera gente, perché lo chiedeva appunto Bruxelles, Francoforte e, e i poteri tecnocrati europei che contano. Questa è la storia di Napolitano, da quando era un giovane fascista, ripeto, peccato di gioventù, a quando era un duro comunista dalla parte dei sovietici, a quando criticò eh, Berlinguer per quelle parole sacrosante che disse, il suo comportamento da Presidente della Repubblica durante il primo mandato, iper berlusconiano, poi il secondo mandato, sempre dalla parte del potere e sempre anche piuttosto irrispettoso nei confronti invece del popolo. No? Il popolo va bene soltanto quando sta zitto, quando vota loro, solo il Signore, oppure quando non vota, perché l'astensionismo fa, fa comodo alle alte cariche istituzionali. Io non dimenticherò mai il modo, e ve lo faccio vedere adesso, stizzito con il quale Napolitano commentò il boom, eh, uno dei primi boom del Movimento 5 Stelle, quando era una forza anti-establishment eh, alle elezioni regionali. Stizzito, anziché rispettare in un certo senso il volere di milioni di italiani che chiedevano un cambiamento, che non si sentivano rappresentati da quella partitocrazia ben descritta da Berlinguer, Nell'intervista a Scalfari sulla questione morale risponde in maniera arrogante. Per me questo è stato napolitano. Vi ho raccontato tanti fatti che lo riguardano. Ripeto, è stato il responsabile politico, tra l'altro il Presidente della Repubblica e anche il Capo delle Forze Armate, di quell'intervento ignobile in Libia che ha pregiudicato l'interesse nazionale, oltre ad aver favorito la distruzione di un paese e la morte di decine di migliaia di cittadini. E quando ha avuto la possibilità di mh, approvare qualsiasi cambiamento, mh, possibilità di fare delle scelte a favore del popolo italiano, del, anche in un certo senso della legalità, non è mai andato avanti, ha sempre bloccato tutto. Ricordo, perché poi me ne vengono tanti in mente, quando il governo Renzi, Renzi gli presentò la lista dei ministri durante il suo primo e unico governo, con tutta una serie di impresentabili dentro di ministri indecorosi, ma all'interno Gratteri, il procuratore Gratteri, come ministro della giustizia. Mm? Sarebbe stato molto molto bello e importante per l'Italia avere un ministro del genere. E Napolitano disse no. Ma questa è storia. Napolitano bloccò la nomina di Gratteri con la Gratteri come ministro della giustizia. Questo è stato Giorgio Napolitano. Politicamente parlando il peggiore tra i, tra i peggiori. E il fatto appunto che abbia ricevuto un funerale di Stato, ma non un funerale di popolo, è la dimostrazione che evidentemente tanti cittadini italiani non si sono sentiti rappresentati da Napolitano. Guardate appunto questo ultimo piccolo contributo eh, come rispose appunto in maniera stizzita quando gli chiesero il primo successo del Movimento 5 Stelle. E non dimenticate mai che veramente l'ipocrisia è un male del nostro paese così come l'assenza di memoria. Ecco, chiudiamo questo piccolo contributo. Se potete, condividete il video. Ciao ciao. Di boom ricordo quello degli anni 60 in Italia, altri boom non ne vedo. Grazie.